中国舰队进入美国专属海域后，美国方面报道又删除再报道，究竟中美之间发生了什么？零五五大区遇见朱姆沃尔特舰，谁又是真正的世界第一？美方的业余表现又反映出怎样的心态？最近，中国舰队包括一艘零五五型驱逐舰出现在阿拉斯加，并且进入到美国专属经济区海域的消息，可谓持续发酵。尤其是美国方面先是发布消息，很快又删除，之后又恢复消息的操作，也是让人很是迷惑。有人认为这是中国舰队出现的太突然了，美国军方措手不及，因此产生了混乱。但其实事情并没有那么简单。如果复盘这次事件的话，我们会发现，此轮中美海上交锋过于精彩，同时也能反映出美国对待中国海军的真实心态。消息最早来源于日本。八月二十四号上午九时，日方海上自卫队拍摄到中国海军零五五级驱逐舰南昌舰、零五二地形驱逐舰贵阳舰，以及一艘补给舰与一艘电子侦察船穿过中国海峡进入西太平洋。此时，美军应该已经对中国舰队动向进行实时关注。八月三十号，美国海岸警卫队的巡逻舰“伯特索夫号”。与金博尔前往阿留申海域跟踪中国舰队，也证实了美军对中国舰队的持续追踪。九月十二号，美方发布消息称，八月三十号的时候，在阿拉斯加发现中国海军舰队，其中包括零五五型驱逐舰。不过几个小时后，消息与现场照片被删除。然而，在九月十四号，美方再次发布消息与照片，并且特意在末尾强调一句话：中国海军舰队未曾进入到美国领海。也就是说，从美军发现中国军舰进入美国专属海域到消息发布，已经过去了十四天，其实并不存在冲突性。但是，为何美军会把消息拖了这么久才发布？又为何十四天后发布消息还能出现如此混乱的景象？美国军方这种反反复复的行为又到底说明了什么？要弄清事实真相，就不能仅关注事情本身，还得看看从中国军舰抵达阿拉斯加到美方发布消息这一段时间里又发生了什么？九月八号，美国本福德号导弹驱逐舰未经许可闯入南沙美济礁临近海域。中国方面随即宣称，美军军舰侵犯中国海域，并进行严厉警告。其实，联系起此前的消息，不难看出，本福德号的行为就是对中国舰队闯入美国专属经济区海域的回应，并且美国人想看中国官方要如何处理这种情况。如果中国方面选择沉默对待的话，那么，美国方面自然也没必要向公众回应中国军舰抵达美国家门口一事儿。但是，很显然，中国官方对这类事情早就得心应手，不仅第一时间划清中国在南海的立场，而且美国的小心思也被猜透。在同一天，《环球时报》主编胡锡进就在社交媒体上表示，希望有一天，当中国舰艇穿越加勒比海域或出现在夏威夷的关岛附近时，美国会坚持同样的航行自由标准。结合前面发生的事情，实际上中国媒体就是在对美方说，此前中国军舰抵达美国专属海域的事情，以及美方矛盾的心态，中国人早就心知肚明。而且中国媒体这么一说，相当于把主动权一下子抢了过来，美国民众就会想，是不是中国军舰已经上门来了？而受到舆论压力，美国军方也只得硬着头皮来公布事情。而删掉又重发，也充分体现出美方应对这样的情况显得准备不足，连措辞都无法第一时间组织完整。不过，作为号称全球最专业的美国军方，怎么处理这样的事情来却显得如此业余呢？因为美国在过去也没有遇到过类似的情况。其实，这也不是中国海军第一次进驻美国海域。二零一五年八月，中国海军五艘军舰抵近阿拉斯加海域，并且穿过了阿图岛十二海里领海。中国海军此举似乎是为了回应美国在南海挑起南海仲裁案，但由于美国不承认联合国的国际海洋公约，不承认十二海里领海线，只承认三海里领海线，因此吃了个哑巴亏。随后，美方回应称，中国军舰是在国际海域自由航行，不构成威胁。如果我们比较这前后六年美军的说辞，会发现一个非常有意思的现象。六年前，美国军方说中国舰队自由航行没威胁；六年后，美国人说中国舰队未进入美国领海。这两种不同的语气，让人明显感觉美军已经没有六年前那种自信了。之所以美国军方缺乏自信。
，那是因为中国舰队在出现了零五五型驱逐舰，这艘中国第一军舰让美国感受到了威胁。说来也巧，就在中国舰队抵达美国专属海域的前一天。号称美国第一军舰的朱姆沃尔特级驱逐舰“三号舰”灵登约翰逊号出海测试，可以说与零五五大区撞了个正着。而在以往国际评价全球第一军舰排名上，一般都是零五五型驱逐舰与朱姆沃尔特级驱逐舰二选一。但是随着时间的推移，零五五大区的势头正在盖过朱姆沃尔特舰。那么，两者到底谁才是世界第一战舰？同为万吨级驱逐舰，朱姆沃尔特与零五五的吨位排在驱逐舰前两名。而外界公认，朱姆沃尔特级驱逐舰在技术上依然能问鼎全球，但是在实用性上却不及零五五型驱逐舰。朱姆沃尔特级驱逐舰集合了美军多种最先进的设备，在部分子系统上还是比零五五大区要先进不少。其科幻的外观与隐身设计似乎预示着驱逐舰的未来，但是朱姆沃尔特级驱逐舰的定位是在美军夺取近海制海权与制空权的情况下，对近岸发动攻击，对近岸发动打击。这也是美国在冷战后以为没有任何对手能在海上战胜自己思维下的产物。但中国的发展出乎美国意料，让朱姆沃尔特舰跑到中国家门口进行近岸入攻，很显然是一个很糟糕的决定。中国的东风反舰导弹会瞬间让其沦为废铁。想让朱姆沃尔特舰上战场，除非美国军队先把中国的海防力量彻底消灭，可这一点美国军队难以做到。这就导致朱姆沃尔特舰成为一艘中看不中用的战舰，加上价格昂贵，最终美国在建造了三艘朱姆沃尔特级驱逐舰后。便停止了该舰的建造，而中国的零五五大区则是在现有成熟技术上的集大成者，主打防空，其定位就是作为航母战斗群的分布。而中国正在大力发展航母力量，使之能与美国抗衡。零五五大区将在其中发挥重要的作用。美国在停止建造朱姆沃尔特舰之后，选择继续升级上一代阿利伯克级驱逐舰来顶上，而阿利伯克级驱逐舰面对零五五型驱逐舰又没有优势。如此一来，美国对零五五型驱逐舰避之不及，也就不难理解了。如今，中国第一军舰都开到美国家门口，而美国第一军舰却只能在近海海试，甚至都没去过西太。这样的心态反差，美国军方并没有经历过，因此自然是五味杂陈。不管如何，报道此事都会让自己丢掉面子，于是就有了美方在报道中国军舰进入美国专属海域时十分业余的表现。